நீங்க வாங்கிருக்க பிளாட் அன்அப்ரூவ் பிளாட்டா அப்படி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அதை எப்படி ரெகுலரைஸ் பண்ணணும் அப்படி ரெகுலரைஸ் பண்ணலன்னா அதோட விளைவுகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹாய் ஐ எம் மோத்தீஷ் ஸ்டெப் ஸ்டோன் ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஓட மேனேஜிங் டேரக்டர் மற்றும் உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி கோச் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி வச்சுருப்போம் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி பீரோவில் வச்சுட்ருப்போம் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்தே நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் மெயினாக அந்த மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் இது நடக்கும் எதனா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டினா நம்மளால் வந்து காசு மொத்தமாக கொடுத்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க முடியாது ஒரு தவணை முறையிலையோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு விலை கம்மியான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு மனையை வாங்கி வச்சுருப்போம் வீட்டில் பீரோவில் வச்சுருப்போம் மெயினாக அது யார் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடுத்தர வீட்டில் இருக்க பெண்கள் அதிகமாக பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா வந்து தம் நம்மளோட பசங்களுக்கு அடுத்து எதுனா ஒரு சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் இது பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அந்த பிளாட்டு இன்றைக்கி வந்து அப்ரூவ்டாக அன்னா அப்ரூவ்டாக நீங்கள் என்றைக்கு செக் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படி இல்லைனா முதல்ல நீங்கள் உங்கள் பீரோவை திறந்து நீங்கள் வாங்கியிருக்க மனைகள் அப்ரூவ்டாக அன் அப்ரூவ்டாக நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் அது எப்படி செக் பண்ணுறது இந்த விஷயத்த நான் ஏன் பேசுனேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் நான் வந்து லாஸ்ட் வீக் ஒரு கிளைண்ட்டை சந்திக்க நேரிட்டது அவங்கக்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த மாதிரி எங்கிட்ட வந்து மரக்காணம் தாண்டி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அது எதனா சேல் பண்ணோம் எதனால் கிளைண்ட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க சரி டாக்குமெண்ட் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அவங்க டாக்குமெண்ட் எடுத்து வந்து பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அது அன்அப்ரூவ் பிளாட் ஸோ அவங்களுக்கு அது அப்ரூவ் பிளாட்டாக அன்அப்ரூவ் பிளாட்டுன்ற விழிப்புணர்வே கிடையாது இது மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புளுக்கு வந்து அவங்க வாங்கி ப்ராப்பர்ட்டியும் வாங்கி வச்சுருக்காங்க ஒரு மனை அதை வாங்கி வச்சுருக்குன்னு வாங்கி வச்சுருப்பாங்க நிறைய பேர் விற்கும் போது என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்டது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பஞ்சாயத்தில் ஒரு அப்ரூவல் வாங்கியிருப்பாங்க விச் இஸ் நாட் வேலிட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு அப்ரூவல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பீரோவில் அப்படியே வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் உங்கள் பீரோவில் இருக்க டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் இம்மீடியட்டாக எடுத்து அந்த டாக்குமெண்ட்டை பாருங்கள் அப்ரூவ்டாக அன் அப்ரூவ்டாக எப்படி பார்க்கணுன்னா நீங்கள் கடைசியில் இந்த ஷெடியூலில் படிங்க ஷெடியூலில் சிஎம்டி அப்ரூவல் நம்பர் இல்லை டிடிசிபி அப்ரூவல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு அப்ரூவலோட அட்டாச்மெண்ட் ட்ராயிங் இருந்தால் மட்டும்தான் அது அப்ரூவ் லே அவுட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து அன் அப்ரூவ் லே அவுட்டு அப்படியே உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் அந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உங்களுக்கு நியரஸ்ட் இருக்கு முடியும் <laughs> லோக்கல் பாடி அதாவது உங்களோட லோக்கல் பாடி மீன்ஸ் லோக்கல் டிடிசிபி ஆஃபீஸ் உங்களோட நியரஸ்ட் டிடிசிபி ஆஃபீஸ் எங்கே அப்படின்றதும் இல்லை உங்களோட சிஎம்டியில் வருதுனா நியரஸ்ட் சிஎம்டி ஆஃபீஸ் இங்கே உங்களோட டிராயிங்கு டாக்குமெண்ட் உங்களோட பிளாட்டோட டிராயிங்கும் டாக்குமெண்ட்டும் வச்சு ரெகுலரைசேஷன் போய் அப்ளை பண்ணோம் இதுக்கு வந்து டிஎன் ரெஜ் டிஎன் லே அவுட் ரெஜ் டாட் இன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதுக்குள்ளே நீங்கள் போய் லாகின் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லைனா நேரில் போய் நீங்கள் வந்து உங்கள் நியரஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து ஃபைல் சப்மிட் பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களை ரெகுலரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ரெகுலரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது என்னென்னா ஒரு பெரிய அரிய வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஓஎஸ்ஆர் ஃபீஸ்லாம் கட்டணும்னாங்க அதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க இப்போ ஓஎஸ்ஆர் ஃபீஸ் நீங்கள் எதுவுமே பே பண்ண வேண்டியதில்லை பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃபீஸ் உங்கள் பிளாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அஞ்சு ரூபா அது தான் ஸ்பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃபீஸு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு ஒரு கிரவுண்ட் மனை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா வெறும் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறத பதிமூணாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது ரூபா கட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்ரூவல் ஆகிடும் இது வே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துக்கு ஒரு ஃபீஸ் வச்சுருக்காங்க டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு ஒரு டவுன் பஞ்சாயத்துனா பத்து ரூபா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு அதுக்கப்புறம் முனிசிபாலிட்டி கிரேட் டூன்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபது ரூபா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு அந்த மாதிரி கிரேட் ஒன்னு இருக்குது கிரேட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கார்பரேஷன் போனீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு மோஸ்ட்டாகவே இன்றைக்கி ஒரு கிரௌண்ட் நீங்கள் தமிழ்ந
சரி ஓகே நான் வந்து இப்போ இந்த ரெகுலரைசேஷன் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக நீங்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்க முடியாது உங்களோட அவசரத்தை நீங்கள் ஒரு பொண்ணு கல்யாணத்துக்கோ பையன் படிப்புக்காகவோ ஏதோ வச்சுருப்பீங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அர்ஜென்ட் விற்கணும்னு வச்சிங்கன்னா உங்களால் விற்க முடியாது ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் பத்திர பதிவு பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த வாய்ப்பை இம்மிடியட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நீங்கள் வந்து எனக்கு விற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைனா கூட நீங்கள் உங்களுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை உங்களோட அடுத்த ஜெனரேஷன் அதை அனுபவிக்க முடியாது ஏன்னா செட்டில்மெண்ட் டீடோ இல்லை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டீடோ உங்களுக்குள்ள ஃபேமிலிக்குள்ளே லீகலர்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் வச்சு லீகலர்ஸ் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அனுபவிக்க முடியாது போய் ஒரு செட்டில்மெண்ட் டீடு கூட ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சரி நான் பணம் வச்சுருக்கேன் அண்ணா பிளாட் நானே வீடு கட்டிக்கிறேன்னு கட்டிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இபி வாட்டர் டிரைனேஜ் அதை எதுவுமே கனெக்ஷன்ஸ் கிடைக்காது இல்லை நீங்கள் லோன் போட்டு வீடு கட்டணும்னால உங்களுக்கு லோன் கிடைக்காது ஸோ இதை இம்மிடியட்டாக ஏன் இந்த விஷயத்தை நான் இன்னும் ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா சிட்டியில் இருக்க கிளைண்ட்டே அவங்களுக்கு வந்து அது இவந்தோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மரக்காணத்தில் இருந்தால் கூட சிட்டியில் கிளைண்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கே வந்து இது அப்ரூவ்டாக அன் அப்ரூவ்டாக அந்த அவேர்னஸ் கிடையாது அப்போ தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் டவுன் பஞ்சாயத்து வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் நிறைய பேர் வந்து பஞ்சாயத்து அப்ரூவ்ட் மனைகளை நிறைய பேர் வாங்கி வச்சுருக்காங்க எனக்கே நிறைய தெரியும் அப்படி மனை வச்சுட்டு இருக்கவங்க எல்லாருமே இன்னும் அவேர்னஸ் இல்லை அரசாங்கம் இதை வந்து அரசு நாலு நாலு இதழ் தமிழ் நாலு இதழ்லாம் ரெகுலராக வெளியிட்டே இருக்காங்க இதை உபயோகப்படுத்திக்குவானு இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி வந்து மே மாதமே இதோடைய முடிஞ்சிடுது பட் இருந்து நிறைய பேர் பயன்பெறணுன்றதுக்காக அரசாங்கம் வந்து இதை இந்த மூணு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் திருப்பியும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்தர் டைம் கொடுப்பாங்கன்றது வந்து ரொம்ப டவுட்டு அதனால் நீங்கள் இம்மிடியட்டாக இதை வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னோடய எல்லாரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஏன்னா சி ஒரு வீடு ஒரு பிளாட் வாங்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஒரு கனவாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் இல்லைன்றதான் என்னோட புரியுதல் ஆக்சுவலாக இந்த விஷயம் வந்து ஈவன் நான் இந்த கிளைண்ட்டை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த ஃபீல் சென்னையில் இருக்க கிளைண்ட் சென்னையில் நிறைய பப்ளிசிட்டி நடக்குது இந்த விஷயமா பட் அப்போவே அவங்களுக்கு ரீச் ஆகல அப்படின்னா நான் வில்லேஜை சொல்கிறேன் சவுத் சவுத் தமிழ்நாடோ அங்கெல்லாம் இப்போ நீங்கள் மதுரை தேனி திண்டுக்கல் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் எவ்வளோ தூரம் அவேர்னஸ் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களோட நண்பர்களுக்கும் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரு ஹார்டி அண்ட் பண்ணி வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது தயவு செய்து அவங்கள வந்து இந்த மூணு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள்ளே வந்து அவங்க ப்ராப்பர்ட்டியை ரெகுலரைஸ் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை யூடியூப் சேனல் அண்ட் ஃபாலோ மீ ஆன் ஃபேஸ்புக் ஃபார் ரெகுலர் அப்ட